，直击台湾第一个威士忌社团。酒能助兴，也能乱性。这几年威士忌在台湾很夯，随着也出现很多同号社团，其中 T S M W T A 台湾单一麦芽威士忌品酒研究社。号称是台湾第一个专业的威士忌品饮社团。可以大家之前也讲过一句话，报刊杂志都会说，我们目前台湾有五大、六大、七大威士忌社。其实我们应该要很自信的跟他讲，不是五大、六大、七大，是五大四小。啊，对不起，是一大四小。当时九四年那个一月一号社团成立了以后的那天的晚上。他们几个社员不包不包含我了哈，就晚上在板桥某家羊肉屋聚会，把整块的包膜倒进去，黑大就醉倒在现场。没有没有，我没有醉。没有。没有。把我载回家，他跟我交代不可以吐在车上。然后我真的从头到尾我都清醒的。我要吐的时候是他边开我边开车的。咦，这不是一个强调理性饮酒、品酒不拼酒的社团吗？社团比较特别，是一直都非常严肃的在品酒，所以并不是以玩乐为性质。然后，所以就是希望这样子的一个带动，能够让台湾的品饮市场朝更正面、更严肃、更学术的方向去前进。在一群酒客中，要辨识出该社社员很简单，观察重点一：闻香，杯子挂在鼻子上的时间比嘴巴多。观察重点二：写品酒笔记，一边喝一边写下品饮的心得。而且这个社团身材有道，自成立以来，每年挑选一桶酒作为社酒，选桶时由理事试酒后共同决定，并仅供社员购买，并不对外贩售。持续装瓶十年的社酒。已经成为社团非常重要的资产。也就是说，如果把这些酒现在拿出去拍卖，社团其实很有钱。身为我们社团的第三代掌门人啊，那现在又刚好是迈入，明年是满十年，所以老实讲，对我来说是一个站在一个承先启后的一个立场啊。那我希望我们的社团在未来能够有更多的酒友加入。并且能够有更长足的发展。当然，这个这一部分的话，就是需要众多的社员来一起支持，并且努力。另外一部分，这个是社员的心声啊，因为我们的社团是一个宅男的社团，那我们希望有更多更多的女性来加入，那我们的社团更活泼。T S M W T A 每个月都会办主题特殊的付费品酒会。无法出席的也可以参与装分享瓶，其中最精彩的就在瓶饮后的意见分享。他今天给我有一个特别的，就是像专属，就是那个果干的香气特别特别的明显。可能是我刚刚品酒会之前跑去抽烟的关系。刚这次的感觉，我觉得香气它，我感觉比较闷，但是它有非常厚重那种杏桃干的味道，那我这样子。其实这种酒是非常适合，三五好友一过来都把它干掉。我的感觉是这样子。可以不要入境吗？哈哈哈哈哈！不可以，不可以。因为我在这里也不太合适。哎，我先讲，我觉得第三第三支我觉得很有冲突感。其实我觉得它一开始有很典型的日本威士忌的味道，可是我觉得它到尾韵的部分的时候，我觉得它它会，我觉得有很强。对我来讲，我觉得那个。它的苦味跟微辣的刺的感觉，会跟它前面的闻的味道跟口感有种很大的落差。对我来讲，威士忌真的很难会有说不好喝的。可是我自己本身是比较喜欢很 smoky 的，所以我喝到第一支的时候，我就非常喜欢。所以对于这个感觉上来讲，第二支跟第三支反而就我感觉自己来讲会有点失色。刚我一开始倒的时候，就有一点沾到手，然后想，哎，我我手是不是刚刚碰到那个手掌，就闻到。
他觉得蛮特别，可是我比较喜欢这一种风格。我家味道还蛮重的啊，然后可是我又觉得它不，就是它的那个货运。也还好，所以我觉得怎么三万块我不大理解。这个酒这么好喝，还是不要拍这样子。对，还是三万块钱。会后的圣酒还能拿来拍卖，果真是纪律严明、身材有道的社团。七百，七百，第一次，八百，八百，陈立华，我可以看到。八百，第一次，第二次，八百，第三次，来，谢谢那个陈医师。何标人掌声跟，对，就是台湾单一麦芽啤酒，台湾茶叶，台湾茶叶，台湾威士忌研究社，是全世界最好的威士忌社，因为可以直接唱。因为我跟理事长一样不喜欢喝酒，重点是其实从这边我们可以看到很多轨迹跟很多大家的努力。那其实我们现在一直都在做很多的努力，是在呃展望未来，让社团的高度更。